வணக்கம் உங்க எல்லாரையும் மறுபடியும் ஒரு முறை ட்ரிபிடி தமிழ் வழங்கும் யூடியூப் சேனலில் சந்திப்பதில் மிக மகிழ்ச்சி இந்த சேனல் நம்ம மின் மற்றும் மின்னணுவியல் சார்ந்த விஷயங்கள் எலக்ட்ரிக்கல் அண்ட் எலக்ட்ரானிக் சார்ந்த விஷயங்கள் தமிழ் வழியில் பார்த்துட்டு வரும் இந்த எபிசோட நம்ம பார்க்கறது எலக்ட்ரிக்கல் ஃபார்முலாக்களை மிக சுலபமான முறையில் புரிஞ்சுக்கிறது எப்படி அப்படின்ற விஷயத்த பார்க்கறோம் ஸோ ஃபார்முலா ஃபார்முலா அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஃபார்முலான்ற வார்த்தை தமிழில் வந்து சூத்திரம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறோம் சூத்திரம்ன்ற தமிழ் வார்த்தைக்கு நேரடி பொருள் என்னென்னு கேட்டால் ஒரு பெரிய விஷயத்த வந்து மிக சுருக்கமாக சொல்கிறது அந்த விஷயத்தோட சாராம்சம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லலாம் அது சூத்திரம் அப்படின்னா வந்து சாராம்சம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லலாம் ஜென்ரலாக ஃபார்முலாஸ் வந்து நிறையா ஏகப்பட்ட ஃபார்முலாஸ் இருக்குது ஆள் ஆளுக்கு ஒரு ஃபார்முலாஸ் வருவாங்க ஐன்ஸ்டீனை கேட்டால் ஐன்ஸ்டீன் ஒரு ஒரு டிசன் ஃபார்முலா சொல்லிட்டு போகிறாரு நியூட்டன் கேட்டால் நியூட்டன் ஒரு டிசன் ஃபார்முலா சொல்லிட்டு போகிறாரு எஃப்சி கோல் டிம் ஏ இசி கோல் டிம் சி ஸ்கொயர் விசி கோல் டயர் ஏகப்பட்ட ஃபார்முலாஸ் இந்த ஃபார்முலாஸ்லாம் என்ன ஏன் எதுக்கு இந்த ஃபார்முலாஸ் எல்லாம் பார்த்தோன்னே இது என்ன பா இது என்ன ரகத்தை சேர்ந்தது அப்படின்றத எப்படி புரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்ற விஷயத்தெல்லாம் வந்து இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் ஸோ ஃபார்முலா அப்படின்னா மேத்தமெட்டிக்கல் ஷார்ட் ஹேண்டுன்னு சொல்லலாம் அதாவது ஒரு மிகப்பெரிய விஷயத்த ஒரு பெரிய விஷயத்த சுருக்கமாக ஷார்ட்டாக சொல்கிறது சிம்பிள்ஸ் அண்ட் நம்பர்ஸ் அண்டு லெட்டர்ஸ் இதுங்களை பயன்படுத்தி வந்து அதை சொல்கிறது சூத்திரம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம தமிழில் சொல்கிறோம் சூத்திரம் அப்படின்னா வந்து சாராம்சம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு அர்த்தம் ஒரு மேத்தமெட்டிக்கல் ஃபார்முலான்றது வந்து ரெண்டு வகையாக இருக்க முடியும் ஒன்று ஈக்குவேஷன்ஸ் அதாவது சமன்பாடுன்னு சொல்லிட்டு இது இங்கிலீஷில் சொல்கிறோம் இன்னொன்று அன்இக்வாலிட்டி அசமன்பாடுன்னு சொல்லிட்டு இதை சொல்கிறோம் ஈக்குவாலிட்டி அப்படின்னா எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒய் அப்படின்னு சொல்கிறது ஈக்குவாலிட்டின்னு சொல்லலாம் ஒரு விஷயம் இஸ் ஈக்குவல் டு இன்னொரு விஷயம் எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு எம்ஏ இ இஸ் ஈக்குவல் டு எம்சி ஸ்கொயர் அந்த மாதிரி அன்இக்வாலிட்டி அப்படின்னா கேட்டிங்கன்னா ஒன்று நாட் ஈக்குவல் டு இன்னொன்று அப்படின்றது வந்து அன்இக்வாலிட்டி அப்படின்னு சொல்லலாம் எக்ஸ் நாட் ஈக்குவல் டு ஒய் அதாவது ஒம்பது நாட் ஈக்குவல் டு எட்டு இந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் நாட் ஈக்குவல் டு இன்னொரு விஷயம் அப்படின்னு சொல்கிறது வந்து அன்இக்வாலிட்டின்னு சொல்லலாம் ஸோ ஃபார்முலாஸ் நிறைய ஃபார்முலாஸ் இருக்குது அந்த ஃபார்முலாஸ் எல்லாமே வந்து மூன்று வகைப்பட்டதாக தான் இருக்க முடியும் அது என்ன மூன்று வகைப்பட்டது அப்படின்னா முதல் விதிகள் விதிகள் அப்படின்றது ரெண்டாவது வரையறைகள் அப்படின்ற விஷயம் விதிகளை இங்கிலீஷில் வந்து லாஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க வரையறைகளை வந்து இங்கிலீஷில் டெஃபனேஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க மூன்றாவது வகை என்ன கேட்டிங்கன்னா சார்புகள் சார்புகள் அப்படின்றது வந்து டெரிவேஷன்ஸ் சொல்லிட்டு இங்கிலீஷில் சொல்லுவாங்க இந்த மூன்று விஷயம் என்ன அப்படின்றத புரிஞ்சுக்கலாம் முதல்ல நம்ம பார்க்க போகிறது விதிகள் விதின்றது என்னென்னா ஒரு விஞ்ஞானி ஒரு ஆராய்ச்சி செய்வார் ஆராய்ச்சியின் பலனாக ஒரு விஷயத்த கண்டுபிடிப்பார் இயற்கையாகவே இருக்கக்கூடிய ஒரு தொடர்பை ஆராய்ச்சி பூர்வமாக கண்டுபிடிச்சி அந்த விஞ்ஞானி உலகத்துக்கு சொல்கிறாரு ஸோ விதின்றது என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா இயற்கையாகவே உள்ள ஒரு விஷயம் இதை வந்து விதின்னு சொல்லலாம் இயற்கையாகவே உள்ள தொடர்புன்னு சொல்லலாம் பூமின்றது வந்து இயற்கையாகவே அதுக்கு ஈர்ப்பு சக்தி இருக்குது அந்த ஈர்ப்பு சக்தியின் காரணமாக அது இழுக்குது ஸோ இதை நியூட்டன் என்ன பண்ணுறாரு எஃப்எஸ் ஈக்வல் டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஃபார்முலா வரைய எடுத்துகிட்டு போகிறாரு ஸோ இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் ஏற்கனவே இயற்கைக்கு இயற்கையோடு இருக்கக்கூடிய ஒரு தொடர்பாக கண்டுபிடிச்சி சொல்கிறது இந்த மாதிரியான விஷயங்களை வந்து விதிகள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நியூட்டன் என்ன கண்டுபிடிச்சாரு கிராவிட்டி அப்படின்றது வந்து ஒரு கான்ஸ்டண்டால் எம் ஒன் இன்ட்டு எம் டூ டிவைடட் பை ஆர் ஸ்கொயர் ஆர் ஒன் அப்படின்ற வேகத்தில் வந்து இழுக்கும் அப்படின்ற மாதிரி கிராவிட்டியை கண்டுபிடிச்சி சொல்கிறாரு கிராவிட்டி அவர் கண்டுபிடிக்கல கிராவிட்டி ஈர்ப்பு விஷயம் அந்த பொருளுடைய மாஸ் அந்த பொருளோட டிஸ்டன்ஸ் இதுங்களெல்லாம் மையமாக வச்சு ஒரு விதியை வரையற செய்கிறாரு இப்படி இந்த வேகத்தில் தான் அது இழுக்குது அப்படின்றது சொல்கிறாரு ஸோ இந்த மாதிரியான விஷயங்களை தான் வந்து விதிகள்னு சொல்கிறோம் இயற்கையாகவே இருக்கக்கூடிய தொடர்பை சொல்கிறது இதை தான் வந்து விதிகள்னு சொல்கிறோம் இதை வந்து ஒரு விஞ்ஞானி ஆராய்ச்சி பூர்வமாக கண்டுபிடிச்சி உலகத்துக்கு சொல்லுவார் ரெண்டாவது வகை என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா வரையறைகள் வரையறைகள் அப்படின்றது என்னென்னு கேட்டால் புதிய கான்செப்ட்ஸ் உதாரணமாக ரெசிஸ்டர் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் கெப்பாசிட்டர் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் வந்து இண்டக்டர் அப்படின்ற விஷயம் மின்காந்த தும் மின்காந்த தூண்டி மின்தடை இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் வந்து புது விஷயங்கள் இந்த புது விஷயங்களை வந்து ஏற்கனவே இருக்கக்கூடிய விஷயங்களை பயன்படுத்தி சொல்கிறத வந்து வரையறைகள் அப்படின்னு சொல்லலாம் இது நான் நியூட்டனின் விதியை வச்சு சொன்னேன் இப்போ ஓம்ஸோட விதியை வச்சு நம்ம பார்க்கலாம் ஓம் என்ன சொன்னார்ன்னு கேட்டிங்கன்னா ஓம் வந்து எப்படி ஆராய்ச்சி பண்ணி ஓம் சூதியை கண்டுபிடிச்சார் அப்படின்ற விஷயத்தெல்லாம் வந்து நான் அடுத்த வெளியில் மிக தெளிவாக சொல்லித்தரேன் இப்போ இந்த இந்த
ஸோ அந்த காலத்தில் அவருக்கு கிடச்ச பேட்ரியை வச்சு அவர் தன்னுடைய எக்ஸ்பிரிமெண்ட்ஸை செய்கிறார் பேட்ரியில் வந்து கான்ஸ்டன்ட் கரண்ட் கிடைக்காததுனால என்ன பண்ணுறாரு சீபக்குன்ற ஒரு கண்டுபிடிச்ச மின் இரட்டை அதாவது ஒரு ஒரு உலகத்தை வெப்பமான பகுதியிலையும் ஒரு இன்னொரு உலகத்தை வந்து குறைந்த வெப்பம் உள்ள பகுதியிலையும் வச்சா அதில் வந்து மின்சார ஓட்டம் இருக்கும் இந்த ஒரு ஒரு அப்பேரட்டை பயன்படுத்தி இந்த மின் அழுத்த சோர்ஸை பயன்படுத்தி தான் வந்து தன்னுடைய எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டை வந்து ஓம் செய்கிறாரு ஸோ ஓம்ஸோட கையில் இருக்கிறது வந்து வோல்டேஜ் சோர்ஸ் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் இருக்குது அதுக்கப்புறமா வந்து வெவ்வேறு ரகப்பட்ட கண்டக்டர்கள் காப்பர் வெள்ளி தங்கம் இந்த மாதிரி இதுங்களுக்குள்ள வந்து அவர் கனெக்ட் பண்ணுறாரு கனெக்ட் பண்ணும் பொழுதே இதில் வந்து ஒரு கரண்ட் ஃப்ளோ இருக்கும் ஓம்ஸ் வந்து தன்னுடைய லா வர்ணிச்ச காலத்தில் வந்து வோல்டேஜ் அப்படின்ற ஒரு வார்த்தையோ கரண்ட் அப்படின்ற வார்த்தையோ கண்டுபிடிக்கப்படலை ஓம்ஸ் தனக்கு தெரிஞ்ச வார்த்தையை பயன்படுத்தி இதை குறிக்கிறாரு இதை வந்து ஒரு குவான்டிட்டி அப்படின்னு சொல்கிறாரு வோல்டேஜ் அப்படின்ற விஷயத்த கரண்ட்ன்ற விஷயத்த வந்து இன்டென்சிட்டி அப்படின்னு சொல்கிறாரு இன்டென்சிட்டி ஆஃப் ஃப்ளோ அப்படின்னு சொல்கிறாரு ஸோ அதுக்கப்புறம் நாட்பட ஓம்புக்கு பின்னாடி வந்த விஞ்ஞானிகள் இந்த லாவை வந்து திருத்தம் செஞ்சு தான் வந்து நம்ம இப்போ படிக்கக்கூடிய ஓம்ஸ் லாவை கொடுத்துருக்காங்க ஓகே இதெல்லாம் நமக்கு தேவையில்லை நம்ம புரிஞ்சிக்க போகிறது வந்து விதி அப்படின்ற விஷயம் ஓம் என்னத்தை கண்டுபிடிச்சார் அப்படின்ற விஷயம் அதாவது வோல்டேஜ் கொடுக்குறாரு கண்டக்டர்கள் வெவ்வேறு கண்டக்டர்களை பயன்படுத்தும் போது அந்த வெவ்வேறு கண்டக்டர்கள் வழியாக பாயக்கூடிய அந்த ஐ மாறுபடுது ஸோ ஓம் என்ன சொல்கிறாரு அதுக்கப்புறம் அந்த வோல்டேஜ் சோர்ஸ் அதிகப்படுத்தி பார்க்குறாரு ஸோ ஐயும் வந்து அதிகமாகி இருக்குது அதாவது ஒரே மாதிரியான கண்டக்டர் வழியாக வெவ்வேறு வகையான வோல்டேஜ் சோர்ஸை வந்து கனெக்ட் பண்ணும் பொழுது ஐ அதிகரிச்சிருக்கு ஸோ ஓம் என்று ஒரு தேரியை டிரைவ் பண்ணுறாரு ஐ இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொஃபஷனல் டு பி நம்ம கொடுக்கக்கூடிய மின் அழுத்தத்திற்கு நிகராக அதில் பாயக்கூடிய கரண்ட் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாரு ஸோ ஓமின் விதின்னு கேட்டால் இதுதான் இயற்கையாக இருக்கக்கூடிய ஒரு தொடர்பை வந்து வர்ணனை செய்கிறார் இதுதான் வந்து ஓமினின் விதி டெஃபனேஷன் அப்படின்னா என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா ரெசிஸ்டர் அப்படின்ற ஒரு புதிய பதத்தை வந்து ஓம் கண்டுபிடிக்கிறாரு ஸோ ரெசிஸ்டர் இஸ் ஈக்குவல் டு வி பை ஐன்னு சொல்கிறாரு இந்த மாதிரி நோன் குவான்டிட்டிஸை அடிப்படையாக வச்சு அன்னோன் குவான்டிட்டியாக டெஃபைன் பண்ணுறது இது வந்து நம்ம வரையறை அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லலாம் அது வந்து ஒரு புதிய ஜர்கன் புதிய ஒரு வார்த்தை புதிய ஒரு விஷயம் புதிய ஒரு ஒரு கான்செப்ட் இதை விளக்குறதுக்கு வந்து ஏற்கனவே இருக்கக்கூடிய விஷயங்களை பயன்படுத்தி நம்ம சொல்கிறோம் ஓகே மூன்றாவது வகை என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா சார்புகள் சார்புகள் அப்படின்றது என்னென்னு கேட்டால் மேத்தமெட்டிக்கல் கான்செப்ட்ஸை பயன்படுத்தி செய்கிறது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஓம் என்ன சொன்னார் அப்படின்னா ஐஎஸ் டேரக்ட்லி ப்ரொஃபஷனல் டு வின்னு சொல்லிட்டு போயிட்டார் இந்த ஒன் பை ஆர் அப்படின்ற ஒரு கான்ஸ்டன்ட் வருது பார்த்திங்களா ஐஎஸ் ஈக்குவல் டு வி பை ஆர்னு எழுதலாம் அதை தென் மேத்தமெட்டிக்கல் கான்செப்டை நம்ம பயன்படுத்தி ரெண்டு பக்கமும் ஆறால் பெருக்கிறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஐஆர் இங்கிட்டு ஆறால் பெருக்கணும் அப்படின்னா விஆர்னு வரும் ஆறு ஆர் கேன்சல் ஆகிக்கணும் ஸோ வி சிக்வல் டு ஐஆர் கிடைக்கும் இந்த மாதிரி மேத்தமெட்டிக்கல் கான்செப்ட்ஸ் இது ரெண்டு பக்கமும் ஆறால் நம்ம பெருக்கிறதுனால இது எந்த ஒரு மாற்றமும் அடைய போகிறது கிடையாது பட்டு வி சிக்வல் டு ஐஆர் அப்படின்ற விஷயம் நமக்கு கிடைக்குது அதுக்கப்புறமா இது அப்படியே நம்ம சுற்றி சுற்றி போட்டு நம்ம மாற்றலாம் இதோடய வடிவமைப்புகளை மாற்றிக்கிட்டே போகலாம் இந்த மாதிரி மேத்தமெட்டிக்கல் தத்துவங்களை பயன்படுத்தி நம்ம ஒரு ஃபார்முலாவை அங்கிட்டு இங்கிட்டு மாற்றி மாற்றி போட்டு விளையாடுறதுக்கு பேர் டெரிவேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க மூன்று விஷயங்கள் நம்ம பார்த்துருக்கோம் விதி அப்படின்றது என்னென்னு கேட்டால் இயற்கையாக இருக்கக்கூடிய தொடர்பை கூறுறது வரையறைகள் அப்படின்றது என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா புதிய கண்டுபிடிப்புகளுக்காக அதாவது புது ஒரு கான்செப்ட் கண்டுபிடிச்சிருப்பாங்க அந்த கான்செப்ட் விளக்கிறதுக்காக சொல்கிறதுக்கு பேர் வரையறைன்னு சொல்கிறோம் சார்புகள் அதாவது டெரிவேஷன்ஸ்ன்றது வந்து மேத்தமெட்டிக்கல் கான்செப்ட்ஸ் அதாவது கணிதவியல் முறைகள் பெருக்கல் வகுத்தல் கூட்டல் கழித்தல் இந்த மாதிரி விஷயங்களை பயன்படுத்தி சொல்கிறது வந்து சார்புகள் அதாவது டெரிவேஷன்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் நன்றி புதிய வீடியோக்களை உடனுக்குடன் பெறுவதற்கு சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் அழுத்துங்க கருத்துக்கள் சந்தேகங்கள் விமர்சனங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன நீங்கள் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மாதிரி தான் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணி புதிய வீடியோக்கள் பற்றின விவரங்களை தெரிஞ்ச